Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Metal Index, una edición de último momento, de última hora, para hablar de, de cositas, de cositas que me han ocurrido en la escena del metal extremo, más concretamente en el deadcore, deadcore australiano, junto a mi compadre de batallas aquí en el canal, Washington Ibáñez. Yo más Jesús, ¿cómo está todo? ¿Cómo están ustedes en sus casitas? Uh... Esto, bueno, antes que nada, esto ha sido un mes bastante alborotado con los discos, ¿no? Estamos hace rato hablando, Carlos <risa> Corps, pero, sí. Stain, uh, Diaries Murder, sí, todo el mundo como The que Zenac, bueno, septiembre de 2023, Virus. vamos no, a darle. Que... Ah, sí, Crypto, todo el mundo se, sí. puso, se pusieron de acuerdo, todo el mundo lanza discos este mes. <risa> sí. No, no, o sea, para volverte loco Pero todo el mundo. Hay, 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 hay algo que... que... Don Moll, Don Moll Washington. Tumor, <risa> tumor, eh, tumor, vamos a hablar uh, muy pronto aquí en el canal. Hay algo que en definitiva se está hablando mucho en la escena del metal con respecto a lo que ha pasado con Dayaris Murder. Uh, primero, primeramente, uh, el disco es brutal. Es brutal. Porque eso sí. Eh, es uno, yo creo que uno de los de las bandas de Deadcore con más trayectoria. Uh, y, y más y proyección. fuerza en escena sí. de Ayer Smore y proyección. Y la, sí, sí, creo que la banda con de una de las top 3 o top 5 quizá de mayor proyección a nivel internacional. Y de verdad que la posición la sigo considerando así a pesar de todo lo que pasó. Yo la sigo considerando así. Lo que sí hemos notado Washington es que la banda se ha fracturado, se ha sentido un golpe, eh, en, en, quizá en varios sentidos, sobre todo en seguidores con respecto a lo que ha pasado, ¿no? Sí, uh, yo creo que hab hablando de la, de, de, de la escena, de lo que hace Dayaris Moore en escena, y es a través de CJ McMahon, uh, es un tipo, es la imagen de la banda, uh -huh. y de lo que ha pasado con él ahorita en los últimos días, en los últimos meses, porque yo creo que esto es un, ya viene como de agosto, por ahí el, el problema... Um, que tuvo él con el, en las redes sociales, con sus comentarios y, y, y todo. Uh, ya sabemos lo, lo que ha acontecido con el vocalista, ex vocalista de Dayaris Moore. Uh, lo primero que se me vino a la mente de todo el resumen, de todo lo que yo he leído con respecto a Dayaris Moore y lo que pasó con el disco, eh, es un acto de cobardía. Es un acto de cobardía porque a último momento él se enteró por las redes sociales. Tú sabes que tú te enteres que tú tienes una banda y por redes sociales a ti te sacaron de la banda. Mira, ya no más. Ahí, eh, ahí. Es un acto de cordía, mira. Uh -huh. ¿Quiénes están ahí detrás de ellos? Ahí hay abogados, ahí hay producción, ahí hay manager. Uh -huh. ¿Qué faltó ahí? Porque aquí, hay, aquí falta algo. Unos se tiran aquí, unos se tiran allá, pero sí, los sí. que están detrás, los que manejan a las bandas, que se expresen, ¿qué está pasando? ¿Desde cuándo es el problema? Aquí hay, sí, hay varios contextos que queremos analizar y de verdad que es bastante interesante este tema. Eh, un poco lamentable también quizá por el accionar de una de las partes, ¿no? por así decirlo. Pero bueno, también lo dejamos también a criterio de ustedes también, eh, si quieren... Pueden ustedes mismos investigar, lean, revisen. Nosotros creo que no podemos tampoco decir que tenemos la, la verdad, porque nadie tiene la verdad sí, absoluta. Exacto. Nos, no Nosotros somos hemos, periodistas, no estamos Obviamente, en el... no estamos como que allí al lado de ellos, allí estamos en el día a día investigando y preguntándole a cada miembro de la banda qué fue lo que pasó, ¿no? Pero hemos estado, es quizá, evaluando, analizando un poco los hechos, algunos procederes que inclusive vamos a ir mencionando. Y ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones. Investiguen ustedes también. Si ustedes quizá tengan otra visión de esta situación, déjanlo en los comentarios, escríbanlo. Eh, si les está gustando este video, este contenido, darle like para que también puedan apoyar el contenido que estamos haciendo en Metal Index. Y si es primera vez que nos están viendo acá en esta plataforma, suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada. Bueno, ya habíamos precisamente arrancado Washington hablando de lo del disco. A mí de verdad me pareció brutal. Es un tremendo trabajo. Pero vamos a empezar ahora, me gustaría arrancar eh, con, con un poquito del contexto, del por qué empiezan 
digamos que hay una cuestión que dice la banda en la publicación que hicieron que fue la gota que derramó el vaso. Mm. Y la gota que derramó el vaso, supuestamente, lo que dice la banda es a raíz de los comentarios o de lo que se ha suscitado a raíz de esos comentarios. O de la publicación, porque en sí no fue como unos comentarios, tampoco fue que hizo él un escrito allí hablando de una cuestión moralista, etc. Él simple y llanamente dijo algo como que eh, hay que el, quemarla en el infierno. Dijo algo así con respecto a un video que él reposteó. De todas maneras, ustedes igualmente pueden investigar acerca de qué fue lo que pasó, pero fue acerca de un de una madre que le preguntaba a su hijo si se consideraba niño o niña, tal... Y el niño le dijo ambos y la mamá, que es lo que, bueno, lo que él indica, él siente, debió haberla, debió haber guiado al niño, haberle explicado y no simplemente que el niño exprese una respuesta, sino más, ¿no? Eso ha sido una de las cosas que él, él ha, digamos, argumentado con, una, con un video de disculpa que él había indicado por ahí. Pero me gustaría, precisamente tomando en cuenta esto, es que... Eh, se, se, se valore que, o que la banda, mejor dicho valore que por él expresar algo digan que esa fue la gota que derramó el vaso y lo expulsan de la banda yo creo que eh, ya habían como que unos cables sueltos ahí y yo creo que la banda como que estaba esperando el momento de que equivócate Ajá. para poder actuar pero actuar de una forma cobarde, y vuelvo y lo repito, por una, sí. la forma más cobarde que yo he visto que puedan sacar a una persona, a una banda. Porque a raíz de, 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 del problema que hubo él con las redes sociales y todos los comentarios, la banda como que le dijo a él, ok, está bien, te equivocaste, manda un video, publica un video pidiendo perdón de, de, de por qué actuaste, actuaste así. Él dio su punto de vista él se disculpó el disco estaba paulativamente para salir el 12 de septiembre el 15 y según uh -huh. era el 15, 15 de septiembre sí el 15 de septiembre 15 de septiembre, septiembre. Uh -huh. 15 de septiembre <coughs> uh, y después lo que estoy leyendo aquí que debido a unos a uh, problemas de producción entre comillas la banda anuncia entre comillas uh -huh. la banda anuncia que la salida del disco es 22 de septiembre. Mm. Fue cuando salió el disco. Y hay una de las cosas, Washington, que yo digo, y me duele decirlo porque yo, y creo que nosotros, Washington, en el canal, hemos siempre sido muy pro de las bandas. Eh, nunca he, Nosotros, como canal, siempre hemos sido defensores de que las bandas, por lo menos hablando de la parte musical, cuando tienen un contexto del por qué graban de la manera que graban, hemos sido siempre personas que hemos entendido los contextos del por qué una banda actúa de la manera que actúa o por lo menos de la, de la forma en que compone ¿no? pero aquí me parece que lo que hizo la banda fue engañar a la gente y no solamente engañar a CJ porque ya CJ estaba engañado de la situación sí. CJ no sabía, no sabía absolutamente nada pero para mí lamentablemente y me duele decirlo y pienso que eh, la banda ha engañado a la gente no voy a decir no voy a decir que a lo mejor lo que pasó con respecto a la parte de la producción porque eh, en sí técnicamente ellos dicen que este fue el primer disco que han lanzado de manera independiente lo estaban haciendo a través de un sello de ellos mismos que se llama Human Warfare eh, y ellos eh, usan esta excusa entre comillas para ellos hacer este, atra este retraso del lanzamiento y esperan justamente al día 22 de septiembre, cuando tenían pautado el lanzamiento para publicar publica, eh, hacer público de que si ya salía de la banda. Sí. No, ¿sabes? es que este al 23, después dice el 23 de Aris Morner, rompe relaciones con el vocalista y es expulsado de la banda y tuvieron que regrabar todo con un vocalista desconocido. A esa otra cosa o sea, ya, eso que, está, que... Ya, ya, ya eso estaba ya eso estaba planeado de hace rato claro imagínate 10 días 10 días para hacer todo eso republicar el disco a reimprimir el vinil reimprimir CD que la eh, bueno no sé no tengo uh, quisiera tenerlo 
el, el vinil o el, el vinil CD es para ver los créditos el, el, por ejemplo, sí, el vinil, sí, es, es el vinil, la, yo, no, yo te pasé la, la, la publicación del, del unboxing que estaban sí, haciendo. No, es, es, es brutal. Precioso, Pero quisi, precioso. Quisiera leer la parte de los créditos, a ver, producción, sí. a la banda, a, a ver si todavía sigue y está ahí. Que creo que Entonces, no. Por lo que, ver lo que, por lo que ellos dicen en la publicación, lo borraron completamente de todo, o sea, prácticamente. Porque obviamente, inclusive, una cosa que puede pasar es la siguiente: que hayan dejado las voces. Y ellos, creo que sería lo más elegante, ¿no? Es decirle a CJ, mira CJ, este, por esta situación, ta, 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 ha ocurrido esto, creemos que ya la etapa contigo debe terminar, etc. ¿verdad? Y el disco queda con las voces de él y, bueno, hay como una, vamos a decir, un corte amistoso no con el vocalista, por llamarlo de alguna manera, o al menos, oye... A pesar de que saliste y te equivocaste, etcétera, debemos reconocer que el trabajo que hiciste en el disco fue brutal. Porque también es una claro. cuestión de profesionalismo, ¿no? También pienso yo que debería ser algo más o menos por esa línea. Claro, el tipo fue Factory, eh, Dino Casares y, 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 y Burton y Bell. O sea, sí, sí. A, a, a Burton Sibel tenían sus problemas, sus cuestiones legales y, y ellos rompieron. Bueno, está bien, hasta aquí pues, pero... Uh, este, Dino Casares nunca ha salido como que a decir que voy a borrar la imagen de Burto Sibel de todos Ajá. los discos de Fair Factory porque mm. sabe que, que uno de los pilares fundamentales de Fair Factory sigue siendo Burto Sibel. Exacto. Pero el hecho de, lo, lo, de la, lo, de la, lo, la precisamente de eso, de la forma en que él canta, porque es la, la expresividad, esa expresividad que tenía Burton Bell en Fair Factory, la forma de cantar, era algo de lo que le daba la esencia a Fair Factory. Igualmente pasa Correcto. con CJ en, 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 en Die Smart. En Die Smart. Esa, ese gañote que tiene este pana es, es, digamos, marca de la banda. Es marca de la imagen. De Smart. El, tipo, es, el, 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 el tipo como habla en, en tarima, el tipo como mueve las masas. ¿Entiendes? Mm -hmm. él es, para mí él es el pilar de Die Sí, mm -hmm. sí, sí. Sale, entonces sale, sale el disco. El disco, él, él dice, sale, en, la, en su red social dice, bueno, salió el disco, bla, bla, eso, creo que les eso es lo que a mí me parece más surrealista de todo, es la cuestión más loca, de las más locas que yo he visto en mi vida. El tipo ah, que la horas, banda iba a sacar, que lo iban a sacar, temprano en la mañana le dice al, al, a los seguidores, miren, ya salió el disco de Dayaris Morde, amigos, escúchenlo, que me, me gusta tal canción, ¿cuál es tu canción favorita? O sea... Imagínate tú lo, lo inocente que estaba él de la situación. Qué locura sí. eso, de verdad. Todo el trabajo, el trabajo que le estaban haciendo detrás de sus espaldas para mí fue, no, no, no. sé, un comunismo. Un, le, le dieron un golpe de estado digital. Eso fue un comunismo digital. Porque después dice, me enteré por redes sociales que la banda me sacó. Y de o sea, paso la banda no lo ha desmentido. Eh, la banda no lo ha desmentido. Sí, no lo ha desmentido. Es algo tan surreal que yo primera entiendo? vez... En, treinta y pico años que yo tengo escuchando <risa> música 25, no sé, que, que vengo un artista al siguiente día, mira ya yo no estoy en la banda me sacaron, pero es que yo no sabía nada tengo meses grabando tenemos meses organizando el nuevo disco, gira Washington y lo otro es lo siguiente, que es esto mira, o sea el disco ya estaba grabado con otras voces o sea lo publican grabado con otras voces y fíjate que él ni siquiera tenía ni siquiera no la sabía, muestra del máster no del máster nuevo que no obviamente como, como para que él escuchara y por lo menos para que él pillara las diferencias no y yo me imagínate él publica eso lo, el, la, el, invitando a la gente a escuchar el disco de repente la banda publica de, de, de que salen de él y me imagino que lo primero que hizo fue irse a, a Spotify o Apple Music a escuchar el disco y, yo, y, y obviamente él sentirá las diferencias obviamente él sentirá las diferencias pero queda así como que pero, pero que aquí ¿Qué, qué, qué es esto pero es que la o sea, eh, no pero es que la radio a, hace hace tres días estaba sonando lo, los singles pero con la voz de CJ uh -huh. los videoclips Entonces, por ejemplo ahora vea una cosa que aquí los videoclips que están publicados con, con él y su voz ajá dígame eso no lo puedes editar en, en YouTube entonces aparte no, también allí tienes una quedar. allí tienes un también un problema que tú como banda vendes estos temas y estos videoclips con la voz de él pero cuando lo vas a escuchar en las plataformas es con otra voz. Y yo creo que eso es algo sí. 
un poquito desagradable bueno, también, ahí, ¿no? A, 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 un poquito... a, a, ahí peleará derecha al autor y todo ya eso va detrás de, de lo que es legal. Pero eh, es algo tan, 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 gro tan es, es grosero, pero no grosero vulgar, es grosero eh, en el sentido de que haz una llamada, manda un correo electrónico, ¿entiendes? No por la gente, no por la gente en el internet, mira, ya tú no estás en la banda. Me imagino que el tipo está durmiendo y se levanta y dice, ¿pero qué es esto? Ya, yo no estaba soñando esto, esto es verdad. Porque me imagino que fue algo así. Sí, o sea, sí. se lo agarró de sorpresa. Sí, es, que es algo demasiado loco. Ustedes, amigos, díganos qué opinan precisamente de este caso eh, de CJ McMahon en, saliendo de McMahon. Que a mí me cuesta un poquito pronunciar ese apellido, un poquito... Bueno, esto es para apellidos australianos. Eh, es, es australiano, más que más. Sí, apellidos australianos, neozelandeses, estos apellidos así bien particulares. <risa> <risa> eh, pero díganos, ¿ustedes qué opinan? Díganos ustedes en, ¿qué han, de lo que ustedes han visto en las redes sociales. ¿Qué, qué opinión nos dan con respecto a esto que ha ocurrido? Que de verdad ha sido algo muy lamentable. Que... Ha incluso ha traído a colación algo que inclusive habíamos mencionado anteriormente, Washington. A invitar a la gente a suscribirse, señores, a suscribirse. Tenemos por allí bastante contenido. No solamente hablamos de estas cosas, hablamos de otras cosas. También tenemos entrevistas muy buenas, unboxing. Hay un video que hizo un unboxing Washington que tiene que ver de un brutal disco que es el de Trip Topsy, del nuevo disco llamado Ask Mora Burns. Tienen que ver esa tremenda, eh, ese tremendo unboxing que hizo el pana Washington, eh, entrevistas, etcétera. Y bueno, una de las cosas que, que hemos visto Washington con respecto a la reacción de la gente, porque también una de las cosas que nosotros obviamente analizamos, como para nosotros, porque hay una cosa que ocurre, Washington, nosotros podemos tener una forma de pensar y no y podemos quizá estar en contra o de acuerdo de algunas situaciones, pero es también ver la reacción de la gente, porque a veces uno lee también los comentarios como para ver, oye, ¿será que yo estoy loco? O, pienso, o yo creo que esta banda se, o la banda se ha equivocado. Y, y empezamos a revisar comentarios sobre todo en la publicación, en la publicación que hicieron ellos de, de precisamente esto que, 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 que anunció la banda. Y de verdad que se ha notado muchísimo que hay una decepción, para no llamarlo de otra manera, uh -huh. pero una decepción brutal de muchísima gente alrededor del mundo. Y hay una cosa que también he visto Washington por allí, es que hay gente que se siente incluso estafada porque van a hacer una gira ahorita en Europa con Whitechapel, con Sp eh, Spite. Por cierto, les recomiendo esa banda, brutalísima. Con Fit for an Autopsy. Va a ser una gira que yo creo que va a ser de las más brutales que vaya a haber el Deadcore Mundial en los últimos tiempos. Y, da, y, y Diaris Morel, cabeza de cartel. Y Diaris Morel, cabeza de cartel, vale destacar. Y hay gente que se siente estafada porque precisamente van a ir a ver, no solamente a Diaris Morel, van a ir a ver al gran CJ Pap, Big Papa, como se publica en las redes. O sea, sí. van a ir a ver a, a este tipo Y hay gente que dice O sea, si yo en tres días, en cinco días Que empieza la gira, no veo a CJ <ríe> Voy a formar peor aquí <ríe> Los denuncio sí. Pero es porque, exacto, porque es que es como todo O sea, es como que de repente tú vayas a ver A, a, a Metallica y la Metallica De repente vaya a ser Está haciendo un, una publicación de que uh, vamos a ver a Metallica, por ejemplo aquí en Lima, vamos a ver a Metallica, vamos a Metallica, y de repente el mismo día que llega Metallica, de repente te diga, no, este lo, los va a sustituir, eh, no sé, Pepito, y eh, Papito va a sustituir a, a, Jane, a Jane Hayfield, y Menganito va a sustituir a, a Kirk Hammer. ¿Cuándo es esa gira? Entiendo. Esa va a ser, creo es que gira? creo que en unas semanas, creo que en dos semanas, no, no recuerdo bien ahorita, pero va a ser ahorita, es una gira que va a ser ahorita pronto. Va a ser ahorita. Y inclusive este, estuve hablando con José Horta, de Pitmanate, y me dijo que ya estaba yendo a Estados Unidos para prepararse y todo esto para, el, para precisamente iniciar el. Ya irse, ¿no? Ya obviamente hacer el, esta gira con, con estas bandas. Pero de verdad que. que que eso ha traído colación y muchísima gente también respaldando y aparte otros músicos Washington como por ejemplo por nombrar a dos pesos pesados Ronnie Rat, eh, Rat ¿cómo se llama? Ronnie Rat, Rat, Ratney, Rat Ronnie Ratke de, 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 de Falling Fe, Rivers de, de Falling Rivers y eh, Alex Terrible también eh, mm. Slaughter to Prevail eh, Slaughter to Prevail uh -huh. eh, 
y se han puesto, digamos que les ha parecido también surrealista esto. Y el que ha sido, yo creo que más, Ronnie creo que ha sido el más efusivo de todo. Que incluso le dijo, le voy a mandar sí. 20 mil dólares a CJ también. Pa, pa boycotear. Ronnie, Ronnie, nah. un, Ronnie es un tipo de lo que estaba hablando contigo. Ronnie es un tipo odiado en la élite del metal. Porque es un tipo que a pesar de haber hecho sus locuras, él hasta estuvo preso. Él se arrepintió de todo lo que hizo. Es un tipo ya, mira lo que, hizo, lo que ha hecho con Falling Rivers. O una de las bandas ahorita más escuchadas en... En, en los videos brutales los videos de Falling Rivers los últimos videos de Falling Rivers uh, un show estupendo y es un tipo que no se calla la boca es un tipo que no se calla la boca para nada y lo que tiene que decir se lo dice la gente y él mismo en la canción le dice yo, yo estoy odiado por las élites de la música a mí, a mí esa gente de arriba no me quiere y es algo que toda esta no quiero caer en, en detalle todos estos movimientos culturales y sociales que están que, hasta en, 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 que han llegado hasta el deporte que para uh -huh. un ejemplo en España se está viviendo mucho ahorita sí, con la selección femenina de fútbol caso, ah, caso ese. Yo, yo como que para dar uh, opi mi opinión personal al, al caso y ya como para, para ir cerrando esto yo como padre como él dice yo como padre yo debería de guiar a un niño a ser niño y a una niña a ser niña. O sea, la gente ahorita tiene una opinión de que los niños nacen como sin sexo. Sí, y que ellos decían que van a ser. Sí. No, no. Biológicamente, usted nace con un pipí o usted nace con una vagina. Ahí no hay nada que ver. Eso biológicamente. Así nos crean. Pero exacto, Yo, la cuestión aquí, particular... una de las cosas que, que inclusive él mismo dice, CJ, es que ellos no están en una etapa para estar forzándolos a, 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 o adoctrinándolos con cuestiones de ámbito, con la palabra que empieza por sex y termina en sual. Porque Ajá. obviamente por este tipo de palabras eh, YouTube se fue fastidioso. Este, sino que ellos tienen que vivir su etapa y los padres tienen que guiar a sus hijos porque obviamente... Eh, ellos son indefensos y ellos no pueden estar, inclusive una de las cosas que él decía en, en la publicación era de que ellos no pueden estar en, un, en una etapa, en un momento de su vida presenciando o viendo cosas que no deberían estar viendo como claro. cuestiones que lamentablemente eh, o, han, han pasado, han, han ocurrido de personas eh, trans sexuales no estamos valorando que si esas personas son buenas o malas si están bien o están mal lo que hacen o no pero de que ellos estén haciendo cuestiones etcétera delante de niños no es algo que, que, no, que, no, se, no, se que justifica. no se debería justificar por más que ellos se identifiquen y quieran expresarlo donde lo quieran expresar pero hay lugares ah. y, y hay momentos y los niños no claro. pueden estar siendo víctimas de un adoctrinamiento y eso es una cuestión, Exacto. porque lamentablemente esas son cuestiones que pasan. Ellos, eh, hay colectivos de estos que subliminalmente están adoctrinando a niños. Y inclusive lo estamos viendo en películas, Washington, en películas infantiles se ha estado viendo ese tipo de cosas. Lo, está, lo estamos viendo en Disney, lo estamos viendo en Netflix, <coughs> lo estamos viendo en todas partes. Uh, quiere, quieren, quieren hacer lo inmoral, lo quieren hacer como que... Es buen visto ahorita en la sociedad. Sí, como normal, que eso es normal. Entonces eso... Como normal. Sí, sí. Yo lo único que, que digo es, deja a los niños ser niños. Ellos son inocentes. Ellos no tienen la culpa de lo que estamos pasando. Deja a los niños ser niños. Jugar, divertirse. Exacto. Dejen el adoctrinamiento pa, 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 para, para otra fecha, por Exacto. decirlo así. Cuando ellos tengan ya el poder de decisión, empieza, que, eso, que tengan 18 poder de años, decisión a los 3, 18, a mm. los 21, que ellos son libres de hacer lo que les dé la gana. Exacto. Y ustedes como padres deberían de dejarlo hacer lo que ellos quieren, porque si ellos quieren ser tal, si no quieren ser tal, y eso es su decisión. Exacto. Pero tu trabajo ahorita como padre de un niño, un padre de un adolescente es guiarlo de la mejor manera, no adoctrinarlos. Exacto. Eso es lo que está pasando mucho a nivel mundial. Yo no estoy de acuerdo, yo apoyo a CJ con lo que hizo. Y me disculparán, pero el acto de Dayaris Morde es un acto de cobardía. Lamentablemente. De verdad que deja mucho que desear. Eh, lamentablemente, 
Yo no puedo decir, no vamos a decir que vamos a dejar de, de escuchar a la banda ni nada, porque la banda tiene discos no, brutalísimos. Y una cosa, no, eh, uno, una cosa no quita la otra, ¿ok? Eso es para que lo tengamos tener claro. en cuenta. Tampoco estamos haciendo apología de que tenemos que dejar de seguir a Dallas Moore y nada que ver. Es una banda muy buena, son músicos talentosos, pero han actuado de verdad de una forma deplorable, una forma que no tienen agallas, no han tenido agallas. Una, inclusive una de las cosas que decía, creo que era... Eh, bueno, no, no, lo, lo leí fue en los comentarios. Algo así como que, o sea, esta gente que, que habla de letras de satanismo, de rituales, de su arte es asesinar, y son tan sensibles con, 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 ¿sabes? con comentarios y son tan intolerantes con comentarios, con comentarios X. Claro, sí. O sea, es una sí. cuestión también un poco contradictoria que una banda que defiende un tipo de concepto que lo venden para ellos precisamente sacar crédito de ellos, sacar mercancías, ¿no? Con bien chula, con un pentagrama, con un demonio, tal, porque eso es bien chulo, ¿verdad? Hablar del asesinato como una cuestión chévere. Sí. <ríe> eh, entonces... Sí, es sí, ajá. Exacto, pero no son tolerables ante unos comentarios que puede hacer X eso. persona. Hasta, o sea, hasta sí, por, eh, X personas. ¿no? O sea, por favor, es una, es una cuestión de verdad eh, increíble. Pero igualmente lo dejamos a criterio de ustedes también, señores, porque queremos leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto que ocurrió alrededor de Die Addis Murder? ¿Qué opinan ustedes de la actitud de CJ? Eh, háblenos, díganos, a lo mejor de, láncenos por ahí otros tips, cosas. Si tienen, tienen otra perspectiva que a lo mejor nos haga a nosotros quizá ver las cosas de una forma diferente son libres de hacerlo, escríbanlo en los comentarios porque obviamente para eso eh, tienen ustedes esta ventana. Oye Washington, bueno, estamos pendientes, seguimos con este mes súper activo porque septiembre no nos va a dejar descansar mucho con, con tanto se lanzamiento. Septiembre fue como una metralleta, una metralleta <risa> pero discos nuevos, pa, 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 pa. Agarre. que no te dio tiempo de agarrar ninguno, yo todavía tengo discos pendientes por, por escuchar Uf, y, y sí, es que sí. no he podido, no he podido, he, sí, he sí. podido escuchar como que lo, 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 este, lo más mainstream Uh -huh. Pero hay muchas bandas por ahí a Underground que han sacado discos nuevos que también uh -huh. estoy pendiente. Sí, sí. Y de verdad que, que por lo menos septiembre me dio una semana más <risa> sí, para, sí. para poder a, a escuchar todo esto. Sí, sí, ojalá que sí. Ojalá que, ojalá que de repente aparezca en el, en el calendario otro, otra semanita más en el mes para que no dé chance. Y sobre todo porque <risa> yo ahorita con Eduardo estoy planificando lo de los discos más destacados de septiembre y estamos así los dos a veces habla me decía chamo cómo vamos a hacer porque vamos a tener que hablar de como de nueve discos cada uno porque hay demasiado disco y va a estar ah, muy difícil seleccionar los discos, discos sí. los discos destacados del mes de septiembre de verdad que sí y para ustedes también si quieren indíquenos allí una lista de los sub top 5 top 10 no sé de los discos más destacados del mes de septiembre pero de verdad bueno Vamos a dejar el video hasta aquí, Washington, para que bueno la gente allí siga en sus actividades y sobre todo pueda comentar con nosotros. Hermano, gracias por, por estar aquí conmigo en este nuevo contenido, bro. No, gracias a ti y saludos a, a todos en su, en su casita. Cuídense y ya por aquí viene el frío, qué rico. Ajá, bueno, y por aquí ya empieza el calor, qué ladilla. <risa> <risa> bueno, <risa> amigos, ya será bueno, hasta se la próxima. Y recuerden, invitarlos a que si es primera vez que ven contenido de Metal Index, a suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada. Ya será hasta la próxima, compa. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.